আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আমাদের সম্মানিত বোন কুলসুম বিন তুহানিফ চট্টগ্রাম থেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে রমজান মাসে আমরা কি কি আমল করতে পারি আর আমরা যে রমজানের খাদ্য পাকাই অর্থাৎ রান্না বান্না করি এগুলো কি অপ সময় অপচয়ের ভিতরে গণ্য হবে নাকি এগুলো ইবাদতের ভিতরে গণ্য হবে এটা ছিল আপনার প্রশ্ন যে সামান্য বোন প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেহেতু রমজান মুবারকের ইবাদত বন্দিগির সম্পর্কে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে রমজান মুবারকে আমাদের যা করণীয় সেটা আগে আলোচনা হয়েছে রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে বলা চলে যে ইমার সালাফ সালিহিন থেকে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় কোনো কোনো সালাফে সালিহিন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন রমজানের ছয় মাস পূর্বেই তারা দোয়া করতেন যে হে আল্লাহ আমরা যেন রমজান রমজানের ইবাদত বন্দেই করতে পারি অর্থাৎ রমজান যেন আমাদের ভাগ্যে নসিফ হয় এভাবে দোয়া করতেন আবার কোনো কোনো সালাফে সালিহিন বা সালাফে সালিহিনের অনেকেই ছয় মাস ধরে রমজানের দোয়া ইবাদত বন্দেগি এগুলো কবুল যাতে হয় সেই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে সালাফি সালিফি সালিহিন থেকে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় আর বাস্তবেই যারা খাঁটি ইমানদার মমিন তাদের বৈশিষ্ট্য এমনই যে তারা রমজানের ইবাদত বন্দি করার জন্য তারা লালায়িত থাকে তাকিয়ে থাকে এই জন্যই রমজান মোবারক আসার নিকটবর্তী হলেই তাদের চেহারা হাস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তারা বড় আশা ভরসা নিয়ে রমজান মোবারকের ইবাদত বন্দি করে থাকে এটা হচ্ছে খাঁটি ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য তারা অনেক আশা ভরসা নিয়ে থাকে আরেক শ্রেণী হচ্ছে যে যারা খালেজ দুনিয়াদার তাদের বৈশিষ্ট্যটা ভিন্ন রমজান আসলেই যেন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় তাদের কাছে যেন রমজান একটা ভারী মনে হয় এবং রমজান আসলেই যেন তারা নিজেদেরকে বিরাট একটা মুসিবতের মুসিবত যেন তাদের নেমে আসে এরকম মনে হয় রমজান আসলে এই রমজান মোবারক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দাদের উপর একটা রহমত স্বরূপ তাদেরকে তার বান্দার একটা মানে কল্যাণ স্বরূপ এটা আল্লাহ আমাদের উপর দিয়েছেন তিনি এই রমজান মোবারকের মাধ্যমে তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং এটা মুত্তাকি হওয়া ভালো মানুষ হওয়া পরিষ্কার হওয়ার একটা মাস তো এটা এ মাসে দেখা যায় যে অনেক দোকানদার অনেক ব্যবসাদার অনেক মুসলমান বিভিন্ন নানা অজুহাতে তারা এই রমজানের রোজা পরিত্যাগ করে এদের জন্য দুর্ভোগ বিশ্বনবী সাল্লামের হাদিস রয়েছে এ মর্মে তিনি জমার খুদবা দেওয়ার জন্য তিনি যখন মেম্বারে উঠছিলেন এ সময় ফেরেস্তা জিবরিল এসে বলেছিলেন যে আপনার এই সমস্ত উম্মত ধ্বংস হয়ে যাক যে সমস্ত উম্মতের মাঝে রমজান এসেছিল কিন্তু রমজান এসে চলে গিয়েছে কিন্তু তারা ক্ষমা পায়নি এরা ধ্বংস হয়ে যাক বাস্তবেই দেখা যায় যে কিছু লোক রমজান এসে রমজান চলে গেল তাদের মাথার উপর দিয়ে কিন্তু তারা পূর্বের ন্যায় থেকে গেল পূর্বে মদ গাজা জোয়া বেনামাজি চুগলখড়ি অন্যায় হারামখোর সুদ ঘোষের ভিতর জড়িত ছিল রমজান চলে যাওয়ার পরেও তারা তাদের আকিদা বা তাদের মানে আমল মোটেও পরিবর্তন হয়নি এজন্য যে তাদের নিয়ত খারাপ তারা ওই নিয়ত করেনি যে এই রমজান আসলে আমরা রোজা রাখবো তাহার যত তারা আবি সালা সাদাই করবো রমজান মাসে বেশি বেশি কোরআন তেলাত করব দোয়া খায়ের করব এক্সতেকফার করব এরকম কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না যার কারণে তারা রমজান আসলো কিন্তু রমজানের থেকে কোনো শিক্ষা বা রমজান থেকে কোনোই তাদের কল্যাণ সাধিত তারা করতে পারেনি এদের জন্য দুর্ভোগ তো যা হোক সম্মানিত বোন আমরা যেন রমজান মাসটা গুরুত্ব মনে করি এবং এ মাসের জন্য আমরা যেন কিছু প্রস্তুতিমূলক কিছু কাজ করতে পারি 
যেমন রমজান মাসে আমরা এই কথা তো আমরা সবাই জানি যে রমজানের মা রোজাটা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির একটি ভিত্তি অর্থাৎ পাঁচটি স্তম্ভর একটি স্তম্ভ আছে রমজানের রোজা তাই এটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই রোজা রাখার চেষ্টা করতে হবে আগের থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে কিছু কাজ হাতে কাজ থাকলে সে কাজগুলো রমজানের পূর্বেই আমাদের সে কাজগুলো মানে কাজগুলো সেরে নেওয়া উচিত রমজান মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সম্পর্কে বলেন ইয়াই হল্লা দিনা আমানু কুতি বা আলাই কুমুসিয়াম কামা কুতি বা আল্লাহ দিন আমিন কবলি কুমলা আল্লাহ কুম তাত্তাকুন সুরাবাখারা একশো তিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর রমজানের রোজা ফরস করে দেওয়া হলো যেভাবে ফরস করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর লা আল্লাহ কুম তাত্তাকুন যাতে করে তোমরা পরেজগার হতে পারো তোমরা তাকুয়াশীল হতে পারো তোমরা আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারো তো এই রমজান আমাদেরকে আল্লাহ ভীতি শিখাই এজন্যই দেখবেন যে যারা পবিত্র আল পবিত্র আল কোরআন এবং হাদিসের অনুযায়ী রমজান মাস পেয়ে যারা আইবাদত বন্দী করে কাটিয়েছে তাদের আশা করা যায় যে তাদের বাকি এগারোটি মাস ইনশা আল্লাহ এভাবে সুন্দর কোরআন শূন্য অনুযায়ী তাদের বাকি মাসগুলা তারা অতিবাহিত করতে পারবে সহজেই যেহেতু রমজান মাস হচ্ছে একটা মানে তাকুয়া শিক্ষা দেওয়ার একটা মাস তাকুয়া অবলম্বন করা তাকুয়া অর্জন করার একটা মাস তো এই মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রমজান মুবারক আমাদেরকে দান করেছেন এই জন্য যাতে করে আমাদেরই কল্যাণের জন্য আমাদের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে এই জন্যই দিয়েছে দান করেছেন তো এই মাস সম্পর্কে কিছু ফজিলাত আমরা এখানে বর্ণনা করতে গেলে তো সময় অনেক লম্বা হয়ে যাবে সংক্ষেপে কিছু কথা বলি এই রমজানের রোজা পালন করা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার একটা মাধ্যম যা বুখারি মুসলিমের হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম উল্লেখ করেছেন মানে রমজানের রোজা পালন করা এটা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার একটা মাধ্যম আর এই রমজান হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস রমজান হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস এ মাসে বেশি বেশি কোরআন তেলোয়াত করতে হবে বিশ্বনবী সাল্লাম রমজান মাস আসলে তিনি পুরা গোটা কোরআনটা ফেরস্তা জিবরিলকে পড়িয়ে শোনাতেন পাঠ করে শোনাতেন এমনকি শেষের মানে তার শেষ জীবনে যে রমজান পেয়েছেন আল্লাহ রসুল এই জীবনে তিনি রমজান পেয়ে তিনি দুইবার ফেরস্তা জিবরিলকে কোরআন খতম করে শুনিয়েছেন এই জন্য আমাদের উচিত কম পক কম পক্ষে একটি খতম দেওয়া রমজান মাসে যারা কোরআন পড়তে পারি বেশি বেশি কোরআন তেলোয়াত করা এটা একটা নেকামল তারপরে আমরা তো সবাই জানি যে এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদেরকে কি করা হয় বেঁধে রাখা হয় এটা মুসলিম শরীফের হাদিস এসেছে আমরা অনেকেই জানি এই জন্যই তো আল্লাহর বান্দারা মসজিদে ভিড় জমাই শয়তানকে বেঁধে রাখা হয় এই জন্য আল্লাহর বান্দারা এমনকি খারাপ মানুষ তারাও দেখা আছে রমজান মাসের টুপি মাথায় দিয়ে সেজে গুজে মসজিদে চলে যায় তারা বিনা মাস পড়তে আর এই রমজান মাসে একটি রাত রয়েছে যে রাতটি হচ্ছে আল্লাহ তালার বাণী লাইলাতুল কদরি খয়রুম মিন আলফিস শাহর এই রমজানের একটা মাস হচ্ছে একটা রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর সেটা হচ্ছে এক হাজার মাস অতি অতি উত্তম এক হাজার মাস সেটা হচ্ছে তিরাশি বছর চার মাস মানে ওই লাইলাতুল কদর ভাগ্যরজনের মাস যেটা আর কি রাত সেই রাতে ইবাদত বন্দি করতে পারলে এক হাজার মাস অতি অতি উত্তম আল্লাহ তালা সোরা কদরের ভিতরে উল্লেখ করেছেন আর এটা তিরাশি বছর চার মাস এক হাজার মাসটা তিরাশি বছর চার মাস হয় তাহলে কত ফজিলাত আমাদের জন্য মানে তিরাশি বছর চার মাস ইবাদত করে যে ফজিলাত পাবেন তার থেকে বেশি ফজিলাত বা তার থেকে বেশি সব পাবেন একটি রাতে ইবাদত করে এ মাসের পুরোটাই দো আকবুলের মাস মর্মের হাদিস রয়েছে মুসনাদ আহমদে তাই বেশি বেশি দোয়া করতে হবে আমাদেরকে বুঝতে পেরেছেন আর এটা হচ্ছে ক্ষমার মাস মানে জান্নাত লাভের মাস যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে জাহান নাম হতে মুক্তির মাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ মাসে বহু মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন বহু মানুষকে জাহান নাম থেকে বের করেন এবং জান্নাতের জন্য উপযোগী করে দেন এ মাসে এই জন্য রব্বুল আলমিনের এই নিয়ামতের মাস এ মাসে আমাদের এই সময়টা বেশি বেশি দোয়া খায়ের জিকির আজগার করা উচিত বিশ্বনবী সাল্লাম রমজানের উমরা সম্পর্কে বলেছেন যে রমজান মাসে উমরা পালন করা হচ্ছে আমার সাথে হজ পালন করার সমান সব হয় মানে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে হজ করার 
সমপরিমাণ মর্যাদা পাওয়া যায় এই রমজান মাসে ওমরা করলে এ মাসের অন্যান্য সাত আমল রয়েছে অন্যান্য সাত আমল যেমন এতে কাপ করা তারপরে ইফতারি খাওয়ানো মানুষকে এতে কাপ করা মসজিদে মহিলারা এতে কাপ করতে পারে যদি এরকম পরিবেশ থাকে যে মহিলা পুরুষদের সাথে পাশে মসজিদ রয়েছে মহিলাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে তাহলে মহিলারাও এতে কাপ করবে এটা একটা বড়ই সবাবের কাজ যদিও নফল ইবাদত কিন্তু তাকুয়া অর্জন করার একটা মাধ্যম আর কি তারপরে ইফতারি খাওয়ানো ইফতারি খাওয়ানো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কোনো রোজাদারকে যদি একটি খেজুর দ্বারাও ইফতারি করানো হয় তাহলে সে সমপরিমাণ নেকি পাই রোজাদারের সমপরিমাণ নেকি হয় কিন্তু রোজাদারের কোনো নেকি কমবে না আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলেছিলাম আগে যে এ মাসে বেশি বেশি কোরআন তেল করা মহিলাদের জন্য এটা একটা ভালো বাড়িতে বসে বেশি বেশি কোরআন তেল করেন কমপাকে একটি খতম দিবেন তো যা হোক অনেক সময় লম্বা হয়ে গেল সম্মানিত বোন রমজান সম্পর্কে যা আমরা শুনলাম এগুলো আমরা আমল করার চেষ্টা করব এবং আমরা কিছু ধর্মীয় তালিম শিক্ষা ধিক্ষা এগুলোর মাধ্যমেও আমরা অর্জন নেকি অর্জন করতে পারি রমজান মাসে বেশি বেশি তালিম করবেন যাতে মহিলারা রমজানের হুকুম আহাকাম সম্পর্কে মাসলা মাসাইল সম্পর্কে আপনাদের থেকে জানতে পারে এটা আমরা আশাবাদী আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে রমজান মুবারকে ইবাদত বন্দি করে পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য উপযোগী আমরা করতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ আমাদের ধান করে আমিন হাদ আবাস সাল্লাহ আলা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওসাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ আবরকাত